Unit 3 Database Management System Class 10 IT402 and the Learning Outcome 2 Create and Edit Tables Using Wizards and SQL Commands Introduction to RDBMS Database Object Table Query Form Reports of the Database Terms in Database Table Field Record How we can create table using wizard option and how can we create a table using DDL commands SQL queries. So in this session, in this video, we will cover the practical portion on the base application. How can we create a table on the base software and how can we create a table also with the SQL queries in the base application or MySQL application. We have already created SQL queries videos on DDL and DML commands with the MySQL application. In the video description, you will find the videos for the DDL and DML commands queries and the detailed discussion of the database management system. Now we are talking about the base application. So RDBMS primary key, how can we set the primary key? Let's start with the PowerPoint presentation. So the session two database management system, create and edit tables using wizards and SQL commands. So first we will understand some main major points before we done the practical session, a table. A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. Vertical columns, top to bottom. Horizontal rows, left to right. A table has a defined number of columns but can have any number of rows. Each row is identified by the values appearing in a particular column identified as a unique key index or the key field. Table basically who kya raha hai ki jo aapka columns or rows dono ka combination hai wo aapka table hai. Excel ki aap sheet dekhte hai, to Excel ki sheet aapka table ka kaam karti hai. Excel ki sheet par jo aap dekhte hai, rows hoti hai, columns hoti hai, A, B, C, D, E, F, G, to ye aapke columns jo aapko top par nazar aate hai, left hand side par aapko 1, 2, 3 uske columns nazar aate hai, इसी तरीके से बेस एप्लीकेशन में भी आपकी टेबल क्रिएट होती है और टेबल में आपका डेटा स्टोर होता है अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इसमें क्या रख रहे हैं हम वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर रहे हैं और ये वैल्यू ही है जो आपके डेटाबेस पर काम करने वाली हैं जितने भी हम क्वेरीज चलाएंगे तो मेन थिंग हो गया आपका वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम्स फील्ड एट्रीब्यूट अब तीनों का मतलब लगभग सेम है या तो हम इन्हें कॉलम के नाम से कॉल करेंगे फील्ड बोलेंगे या फिर हम इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलेंगे अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप वन ऑफ ईच रो ऑफ द टेबल द कॉलम प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू व्हिच द रोज आर कंपोज्ड प्रैक्टिकली सेशन में अगर हम इसको समझते हैं तो आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा जिसमें ऊपर लिखा होता है रोल नंबर नेम और एक डेट डली होती है फिर आपके टीचर आपके अटेंडेंस लेते हैं बोलते हैं भाई ए B, C, D, जो भी आपका नाम है तो आप बोलते हैं यस प्रेजेंट जी मैं अवेलेबल हूं तो फिर टीचर क्या करता है उस डेट के आगे आपकी प्रेजेंस लगा देता है तो ऊपर जो फील्ड है जो बताती है कि यहां पर आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं इट मीन्स आप कहां पर पी लिख रहे हैं जहां पर प्रेजेंट और डेट डली हुई है आपका नाम कहां लिखा है जहां ऊपर नेम लिखा हुआ है तो ये जो रोल नेम डेट ये जो है ये आपकी फील्ड है ऐसी कोई भी नेम जो आपके डेटा को बताए कि ये डेटा क्या है उस डेटा को डिफाइन कर दे वो आपकी फील्ड कहलाती हैं और हम इन्हें कॉलम के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर होती हैं जो आपकी डेटा को एक्सप्लेन करने में आपकी डेटा को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती हैं जैसे एग्जाम्पल में लिखा सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर फील्ड इन अर रो तो किसी भी रो में जो ये फील्ड होती है जो बताती है कि आपका ये डेटा यहाँ पर डाला हुआ है रोज रिकॉर्ड और टपल जिन्हें हम लाइन भी कहते हैं रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं तीनों का मतलब सेम है अ रो ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल एक टेबल के अंदर जो पूरे की पूरी सिंगल लाइन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी रो काम करती है ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर और हर रो का जो टेबल में है वो स्ट्रक्चर सेम रहता है हम इसको समझते हैं अभी आगे इसको हम एक ग्राफिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा तो जैसे कॉलम बताता है कि डेटा क्या डल रहा है लेकिन डेटा कैसा डल रहा है 
वो डेटा किस प्रकार का है उसको बताने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा टाइप जो हमारे डेटा की वैल्यू को बताता है कि वैल्यू किस तरीके की जा रही है जनरली जो हम वैल्यूज टाइप करते हैं वो हम कैरेक्टर करते हैं न्यूमेरिक में करते हैं एल्फा न्यूमेरिक करते हैं बाइनरी डेटा करते हैं तो डेटा टाइप जो ओपन ऑफिस में दिए हुए हैं वो कुछ क्लासीफाइड कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है न्यूमेरिक टाइप एल्फा न्यूमेरिक टाइप बाइनरी टाइप डेट टाइम और अदर वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक टाइप अब यहां पर पहले मैं न्यूमेरिक टाइप बताने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि टेबल कैसे काम कर रही है आप देख रहे हैं यहां पर ये लिखा हुआ है नेम यहां लिखा हुआ है डेटा टाइप यहां लिखा हुआ है डेस्क्रिप्शन एक्चुअल में ये टेबल है और ये जो पूरी कंप्लीट रो है सबसे टॉप वाली जो रो है आप देख रहे हैं ये आपकी फील्ड है अब यहां लिखा है नेम यानी कि ये जितने भी हैं ये सब क्या है ये नेम है ये सब क्या है डेटा टाइप्स हैं ये सब क्या है इसकी डेस्क्रिप्शन हैं आपको कैसे पता चल रहा है क्योंकि ऊपर ये चीज लिखी हुई है तो ये कॉलम है यही फील्ड है यही एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि आप किस तरीके का डेटा अपनी टेबल में रख रहे हैं और अब बात करें फॉर एग्जाम्पल ये टाइनी इंट क्या है तो बोले जी ये टेबल की एक वैल्यू है लेकिन टाइनी इंट टाइनी इंटीजर स्टोर इंटीजर रेंज अगर मैं इस पूरे की पूरी इन तीनों वैल्यूज को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो ये बनता है मेरा एक रिकॉर्ड जिसे हम रिकॉर्ड के नाम से समझते हैं ये रिकॉर्ड हो गया मेरा और अगर मैं इसकी बात करूं वर्टिकली तो ये हो गया मेरा पूरा कॉल तो एक जो रो है वो आपकी पूरी लाइन हो गई रिकॉर्ड ये भी एक रिकॉर्ड ही हो गया टपल भी हो गई इसे हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं टपल भी कह सकते हैं ये सब एक रिकॉर्ड हैं जैसे बुलियन यस नो वैल्यू जीरो और वन तो ये क्या एक पूरा रिकॉर्ड हो गया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो इस टेबल में दस रिकॉर्ड हैं कितने कॉलम है तीन कॉलम है एक दो तीन कॉलम है तो ये है कॉलम और रिकॉर्ड और बीच के एक सिंगल की अगर हम बात करें तो ये आपकी सेल वैल्यू कहलाती है या टेबल का डेटा कहलाता है अब बात करते हैं ऊपर जो हेडिंग लिखी है न्यूमेरिक टाइप न्यूमेरिक टाइप का डेटा कैसा होता है ये आपका जो हमने डेटा के कुछ टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं ये ओपन ऑफिस बेस में सपोर्ट करते हैं बुलियन जिसमें आप केवल जीरो या वन वाली वैल्यू लेते हैं जिसमें आपको टू या फॉल्स यस और नो चाहिए होता है जैसे मेल फीमेल टाइनी इंट जिसमें जीरो से लेकर दो सौ पचपन कैरेक्टर तक के आपको नंबर चाहिए स्मॉल इंट जिसमें माइनस टू की पावर फिफ्टीन से प्लस टू की पावर फिफ्टीन माइनस वन तक का डेटा स्टोर हो सकता है जनरली हम बुलियन इंट बिग इंट भी कभी कभी यूज कर लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं बुलियन और बुलियन से भी ज्यादा यूज करते हैं हम इंटीजर का या कि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है डेसिमल भी यूज करेंगे जहां पर हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए होती है डेसिमल की भी बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो फिर हम डबल पे आ जाते हैं डबल थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाता है फ्लॉट उससे थोड़ा कम है रियल फिर आ जाता है लेकिन हम डेसिमल को यूज कर सकते हैं एक सिंपल मैक्सिमम प्रोसेशन लेकर लेकर के तो ये है हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जिसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंटीजर का उसके बाद टेसिमल का देन आपका बुलियन का या फिर डबल का अब एल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं जिसमें आपके नंबर भी आ जाते हैं कैरेक्टर भी आ जाते हैं यानी कि उनमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती जो न्यूमेरिक थे उनमें कैलकुलेशन की जा सकती है इनमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए कैरेक्टर हो जाएंगे तो इनके चार आपके डेटा टाइप है इसी में एल्फा न्यूमेरिक में लॉन्ग वेयर केयर कैर वेयर केयर और वेयर केयर इग्नोर केस अब लॉन्ग वेयर केयर क्या है जिसमें आपकी जो डेटा वैल्यूज है वो बढ़ जाती है स्टोर ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर इंडिकेटेड बाय द यूजर इट एक्सेप्ट्स एनी यूटीएफ एट कैरेक्टर तो मेमो का मतलब हुआ जब आपको बहुत ज्यादा यानी 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको डालने होते हैं केयर में है टेक्स्ट फिक्स लिखा है अब ये टेक्स्ट फिक्स और टेक्स्ट दोनों में क्या अंतर है फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात करें ये लिखा है यहां पर केयर C H A R एक दो तीन चार कितने कैरेक्टर हैं चार कैरेक्टर हैं और अगर आपने वेयर कैर में भी लिया चार यानी दोनों को आपने चार चार की अलाउंस दी लेकिन आपने अगर कैर में लिखते हैं आप कैर का कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और आपने वहां पर कोई दो अक्षर का कैरेक्टर लिखा तो यहां पर दो अक्षर की कैरेक्टर की जगह और बच गई क्योंकि चार कैरेक्टर का स्पेस है तो ये उस स्पेस को फ्री नहीं करेगा कैर अगर मैं आप लेते हैं और अगर वेयर कैर लेते हैं और आपने चार लिया है तो चार तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई है ही है लेकिन अगर आपने चार से कम स्पेस लिया तो फिर वो मेमोरी में डेटा को फ्री कर देगा उसे लगा कि भाई मेरे को मिले चार थे लेकिन यूज मेरे दो ही हुए दो कैरेक्टर यूज हुए तो बाकी के दो कैरेक्टर को मैं एज एट इज छोड़ देता हूं तो ये क्योंकि वहां पर कोई डेटा नहीं है मेरा 
तो वेयर केयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जितना डेटा यूज होता है वो उतना ऑक्यूपाई करता है बाकी फ्री कर देता है बाइनरी टाइप में आता है जिसमें आप कोई इमेजेस वगैरह साउंड है ऐसी फाइलें स्टोर करते हैं जिसमें आप लॉन्ग वेयर बाइनरी लेते हैं इमेजेस के लिए और फिक्स वैल्यू होती है आपकी बाइनरी की तो बाइनरी या फिर वेयर बाइनरी डेट टाइम के लिए अगर आपको डेट स्टोर करानी है तो ये आप डेट इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं जिसमें आपका मंथ डे एंड ईयर यानी पहले महीना फिर दिन और फिर साल इस तरीके से डेट आती है टाइम भी आपको यहाँ पर टाइम भी आप स्टोर करा सकते हैं जिसमें आर मिनट्स और सेकेंड्स आ जाते हैं टाइम स्टेप में आपका डेट और टाइम की दोनों की इन्फॉर्मेशन कंबाइंड हो जाती है तो ये तीन डेटा टाइप भी आप यूज करते हैं लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है आपका डेट डेटा टाइप फिर अदर भी आ जाते हैं जो आपके जावा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के काम करते हैं अब बात करते हैं ओपन ऑफिस की लॉन्चिंग की कि ओपन ऑफिस पर हम किस तरीके से एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम ओपन ऑफिस स्टार्ट करेंगे और ओपन ऑफिस जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपको नजर आएगी तो लेट स्टार्ट विथ ओपन ऑफिस बेस 